bir insan bunu nasıl yapabiliyor? Enes Tuncel. Şu en yüksek nota G10 notası Georgia Brown'la. Ha, Şimdi aslında siz bir de şu kaydı dinleyin gençler. Hazır mısınız? <gülüyor> yani evet bu nota dışı artık piyanonun oktavlarını zorlayan özellikle tiz oktavlarını mahveden bir şey inanılmaz. <gülüyor> Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz ama şöyle bir şey de var yani bu, bu, bu uçuklukta bir sesi hani hep şöyle bir şey var. 8 oktav şey tamam 10 oktav sesiniz var da bunu ne yapacaksınız diye bir soru var ya buyurun bakın. Yani bu böyle bir şey çıkabiliyor ancak. Bir şarkının içinde ancak böyle e, özel bir melodi yazılması gerekiyor ki kullanın. Yani abuk sumuk böyle bir nokta. Sarkı söylüyor, böyle söylüyor. <gülüyor> ne kadar dinleyebilirsiniz bunu? İnanılmaz. <gülüyor> yani nerelerde ulaştı? Böyle bir şarkı söylemeyi becerebilecek başka bir insan yok. Mümkün değil yani böyle bir şey. Bu nasıl bir şey değil mi? Mantık dışı yani. Yani bu artık şey değil, e, piyano sınırlarının ötesine geçen sesler. Gerçekten öyle, yani piyano bitmiş burada, tamamen bitmiş. Oktavın dışındaki mi'yi veriyor, piyanonun sonrası. Saçma sapan ya! Hala bir de devam ediyor burada. Baksanıza şuna! Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Gerçekten ha bak! Şu sondaki bitirişten sonraki halde o teşhinde. Bak! <Gülüyor> Müthiş bir. Yani burada hani ses renklerini evet genişliklerini böyle o inanılmaz falan diyoruz ama bence en büyük özelliği Giorgio Brown'un bu 8 oktavlık sesinin dışında inanılmaz nefes kullanıyor. E, parça çok zor değil mi ya? Bunu aa diye bilerek söyle diye söylemek çok zor. Yani nefes tutmak bu kadar uzun süre nefesle nefesle nefesle söylemek hakikaten büyük efor. Ama tabii ki yani George Brown böyle bir sesmiş arkadaşlar. Mümkün değil yani böyle bir... E, bu, bu sese, bu tizikteki bir renge ne olarak affedebilirsiniz bilmiyorum. Bunları artık açıklamak pek şey gelmiyor bana ne diyeyim. İnanılmaz mucizevi renkler. Çok büyük genişliklere sahipler. Peki 